आताच आपण थिअरम ऑफ टचिंग सर्कल पाहिला आणि त्यावरच आधारित प्रॅक्टिस सेट थ्री पॉईंट टू आपण सॉल्व्ह करणार आहोत त्यातील फर्स्ट एक्झाम्पल आहे इन टू सर्कल्स हा वे ग्रेड आहे थ्री पॉईंट फायव्ह सेंटीमीटर अँड फोर पॉईंट एट सेंटीमीटर टच इच अदर इंटरनली देन फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर्स आता हे डिस्टन्स फाइंड करण्यापूर्वी आपल्याला तो टचिंग पॉईंट आणि सेंटर्स ऑफ द टचिंग सर्कल्स हे को लिनियर आहेत त्यासाठी आपल्याला टचिंग सर्कल स्टेटमेंट आपल्याला लिहावं लागणार आहे म्हणजेच इफ टू सर्कल्स आर टचिंग देन देअर पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट लाईज ऑन द लाईन जॉईनिंग देअर सेंटर्स मग ह्यावरून आपल्याला ते सर्कल्स इंटरनली टचिंग आहेत म्हणून डिफरन्स घेता येणार आहे त्यांच्या रेडाय मधला डिफरन्स घेता येणार आहे म्हणून डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर्स ऑफ इंटरनली टचिंग सर्कल इज इक्वल टू डिफरन्स बिटवीन द रेडाय डिफरन्स घेताना आपण ग्रेटर रेडियस मधून स्मॉलर रेडियस मायनस करणार फोर पॉईंट एट मायनस थ्री पॉईंट फायव्ह सेंटीमीटर इक्वल टू वन पॉईंट थ्री सेंटीमीटर देर फोर डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर्स ऑफ इंटरनली टचिंग सर्कल इज इक्वल टू वन पॉईंट थ्री सेंटीमीटर असं सेकंड एक्झाम्पल तुम्हाला एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स आहे तेव्हा सुद्धा तुम्हाला स्टेटमेंट ऑफ टचिंग सर्कलचं लिहावं लागणार आहे आणि त्यानंतर डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर्स ऑफ एक्सटर्नली टचिंग सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ देअर रेडाय आणि ऍडिशन करून आपल्याला आन्सर मिळवायचंय आता हे एक्झाम्पल तुम्हाला एक्झामसाठी वन मार्क्ससाठी तुम्हाला विचारलं जातं मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन मध्ये सुद्धा विचारलं जातं तेव्हा आपल्याला फक्त तिथे पर्याय लेटर्स लिहायचे आहेत पण जेव्हा वन मार्क्ससाठी विचारलं जातं तेव्हा तुम्हाला हे स्टेटमेंट आणि अशा पद्धतीने तुम्ही लिहिणं गरजेचं आहे थर्ड क्वेश्चन आहे टू सर्कल्स हॅव्हिंग रेडियस फोर सेंटीमीटर अँड टू पॉईंट एट सेंटीमीटर्स टच इच अदर एक्सटर्नली अँड इंटरनली हाव टू ड्रॉ द फिगर्स तर आता हे इथे फिगर्स ड्रॉ करताना तुम्हाला हा थिअरम युज करायचा आहे म्हणजेच द सेंटर्स ऑफ द टचिंग सर्कल्स अँड देअर पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट लाय ऑन द सेम लाईन ऑर दे आर कोलिनियर ए डॅश टी डॅश बी इन द एक्सटर्नली टचिंग सर्कल अँड फॉर द इंटरनली टचिंग सर्कल ए डॅश बी डॅश टी आता इथे तुम्ही सेग ए बी ड्रॉ करायचा आहे आणि सेग ए बी हा किती सेंटीमीटर असेल तर रेडियस ए टी फोर सेंटीमीटर आहे रेडियस बी टी टू पॉईंट एट सेंटीमीटर आहे दोघांची सवय सिक्स पॉईंट एट सेंटीमीटर म्हणजे सिक्स पॉईंट एट सेंटीमीटर सेगमेंट ड्रॉ करून आपल्याला पॉईंट टी हा ए पासून फोर सेंटीमीटर डिस्टन्स वर घ्यायचा आहे आणि मग कंपासचं टोक ए वर ठेवून ए टी एवढ्या रेडियसचा आपण सर्कल ड्रॉ करणार त्याचबरोबर बी सेंटरवर कंपासचं टोक ठेवून बी टी एवढी रेडियस म्हणजेच किती टू पॉईंट एट सेंटीमीटर घेऊन आपण हे सर्कल ड्रॉ करणार हे दोन्ही सर्कल्स टी ह्या पॉईंट मध्ये टच होत आहेत तसेच इंटरनली टचिंग सर्कल मध्ये आपल्याला थेरम ऑफ टचिंग सर्कलच वापरतोय पण इथे डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टचिंग सर्कल इज इक्वल टू द ग्रेटर रेडियस मायनस स्मॉलर रेडियस आपण इथे ए टी हा सेगमेंट फोर सेंटीमीटरचा ड्रॉ करायचा आहे आणि बी हा पॉईंट किती डिस्टन्स वर घ्यायचा आहे ए पासून तो किती डिस्टन्स वर घेणार तर ए टी मायनस बी टी बी टी किती आहे टू पॉईंट एट सेंटीमीटर दुसऱ्या सर्कलची रेडियस टू पॉईंट एट सेंटीमीटर दोघांचं सबट्रॅक्शन केलं की ए बी तुम्हाला वन पॉईंट टू सेंटीमीटर मिळत आहे म्हणजे वन पॉईंट टू सेंटीमीटर वरती बी हा पॉईंट घ्यायचा आहे आणि मग ए वरती कंपासचं टोक ठेवून फोर सेंटीमीटर रेडियस असलेला सर्कल ड्रॉ करायचं आहे त्यानंतर बी वर कंपासचं टोक ठेवून आपल्याला बी टी एवढा डिस्टन्स घेऊन एक एक सर्कल ड्रॉ करायचं आहे जे इंटरनली टचिंग होईल आणि हे तिन्ही पॉईंट कोलिनियर आहेत फोर्थ क्वेश्चन टू सर्कल्स इज विथ सेंटर पी अँड क्यू टचिंग एक्सटर्नली ऍट पॉईंट आर अ लाईन पासिंग थ्रू आर मिट्स द फर्स्ट सर्कल ऍट पॉईंट ए अँड टू द सेकंड सर्कल ऍट पॉईंट बी प्रूव्ह दॅट से ए बी इज पॅरल टू से क्यू बी ऑल्सो ट्रायंगल ए पी आर सिमिलर ट्रायंगल आर क्यू बी दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर ऑल्सो फाइंड अँगल आर क्यू बी दिस अँगल इफ 
angle PAR is equal to 35 degree given. Now first part is to prove that seg AP is parallel to seg BQ. Now if I consider seg AB as the transversal of the seg PA and seg BQ, then the angle PAR and angle QBR, these two angles form a pair of alternate angles. If we show that these two angles are congruent, then by alternate angle test, we say that say PA is parallel to say QB. Then how to show that these two angles are congruent? Now, we use a theorem of touching circles also. Due to the theorem of touching circle, point P dash R dash Q, these three points are collinear. Also, a dash R dash B. This is given. Therefore, <coughs> angle P R A. This angle is congruent angle Q R B. These two angles are congruent by vertically opposite angle theorem. Take the triangle P A R. In this triangle P A R, say P A congruent say P R. Radii of the same circle. Therefore, their base angles are congruent. That means angles opposite to the angles opposite to the congruent sides are congruent. That is angle PAR, this angle is equal to angle PRA. Similarly, angle similarly in triangle QRB, say QR, say QR congruent say QB. Therefore, their base angles are congruent, that is angle QRB, congruent angle QBR. These two angles are congruent. Let these measures be X degree. This is also X degree. And since vertically opposite angle is congruent, this is also equal to X degree. And these two angles are congruent by isosceles triangle theorem. Therefore, these are all four angles are congruent with measure x degree. Therefore, angle PAR, congruent angle QBR, these two angles are congruent with measure x degree. Therefore, by alternate angle test, say PA parallel to say QB. And also by observation, triangle APR and triangle <coughs> B. By observation, triangle APR and triangle BQR, these two angles are congruent. Therefore, by AA similarity test, angle APR similar to angle RQB. Now, find angle RQB if angle PAR is equal to 35 degree. Now, angle PAR, this is equal to 35 degree. Therefore, angle PRA also equal to 35 degree. Its vertically opposite angle also equal to 35 degree. These base angles are equal. Therefore, this is also equal to 35 degree. Now, in triangle QRB, a sum of all three angles is equal to 180 degree. Therefore, angle QRB plus angle QBR plus angle RQB is equal to 180 degree. Therefore, 35 degree plus 35 degree plus angle RQB is equal to 180 degree. Therefore, subtracting the sum of these two angles that is 70 degree. From 180 degree, we get measure angle RQB is equal to 110 degree. Question number 5. Given that A and B are the centers of the touching circles. Touching at point E. Line L is common tangent to both the circles touching at point C and D respectively. If radii of the circles are 4 cm and 6 cm, then find the length of this CD. Now to find length of CD, there is a construction. Draw CD AC. Say BD and say AB which is passing through the point E. 
Sig AF perpendicular to Sig BD. Draw Sig AF perpendicular to Sig BD. Solution. Sig AC is perpendicular to line L. That is here 90 degree angle. Sig BD also perpendicular to line L. Because line L is the tangent line and the radius AC and radius BD is perpendicular to the tangent line by tangent theorem. Therefore, these two angles are 90 degree. Also, sig AF perpendicular to sig BD. This is the construction. Therefore, this angle is also equal to 90 degree. Hence, in quadrilateral ACDF, Angle ACD is equal to 90 degree. Angle CDF is equal to 90 degree. Angle AFD also equal to 90 degree. Therefore, remaining angle of the quadrilateral is 90 degree. Hence, quadrilateral ACDF is a rectangle. And we know that the opposite sides of the rectangles are congruent. Therefore, CD is equal to AF. And AC is equal to DF. Now, radius of smaller circle AC is equal to 4 cm. And radius of larger circle is equal to 6 cm. AC is equal to DF. Opposite sides of the rectangle. Therefore, DF is equal to 4 cm. Now, a dash A dash B by theorem of touching circles. The line joining the centers of the circle is passing through the touching point. Therefore, AE plus EB is equal to AB. A is equal to 4 cm and B is equal to 6 cm. Therefore, AB is equal to 4 plus 6 is equal to 10 cm. And BF is equal to BD minus DF because B dash F dash D. Therefore, 6 minus 4 cm is equal to 2 cm. BF is equal to 2. AB is equal to 10. Now, consider triangle AFB. Now, in triangle AFB, measure angle AFB is equal to 90 degree by construction. Therefore, the side opposite to 90 degree that is AB is the hypotenuse and hence by Pythagoras theorem AF square plus BF square is equal to AB square. AF we have to find it therefore AF square plus 2 square is equal to 10 square. AF square plus 4 is equal to 100 therefore AF square is equal to 100 minus 4 is equal to 96. 96 जे असे factors पारे से कि त्याती एका नंबर चा square root अप लेला में 16 6 जा 96. Therefore, AF is equal to 4 root 6 taking square root of both side. But, AF is equal to CD here. Therefore, CD is equal to 4 root 6 centimeter. Hence, length of CD is equal to 4 root 6 centimeter.